हेलो दोस्तों मेरा नाम विशेष मलिक है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडो सर्वर 2012 R2 सर्वर कोर को हम लोग ग्राफिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने विंडो सर्वर 2012 R2 GUI को सर्वर कोर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वर कोर को विंडो सर्वर 2012 GUI में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों ध्यान रखना जब पहले विंडो सर्वर 2008 यूज किया जाता था तो सर्वर 2008 में कोर एडिशन को हम लोग ग्राफिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे जब भी कभी आप सर्वर 2008 कोर एडिशन को ग्राफिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे तो वहां पर आपको कोर वाली मशीन को कंप्लीट फॉर्मेट करके दोबारा से सर्वर 2008 फुल इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करना पड़ता था तब आप ग्राफिकल को यूज कर सकते थे लेकिन विंडो सर्वर 2012 में ये एक नया फीचर दिया हुआ है कि आप सर्वर कोर को विंडो सर्वर टू में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पर आप जीवाई के साथ साथ कमांड लाइन भी यूज कर सकते हैं तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सर्वर 2012 सर्वर कोर को हम लोग ग्राफिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना जब भी आप कोर को जीवाई में कन्वर्ट करेंगे तो आप अपनी विंडो सर्वर 2012 की बूटेबल डीवीडी जो है वो अपने सीडी रोम में इंसर्ट कर देंगे और ये कंफर्म करेंगे कि उस सीडी रोम का ड्राइव लेटर क्या है ठीक है सीडी इंसर्ट करने के बाद यहां पर आप सबसे पहले पावर शेल ओपन कीजिए तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं पावर शेल टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए ये देखिए जरा यहां पर हम लोग पावर शेल को यूज कर चुके हैं पीएस का ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं यानी कि पावर शेल ओपन हो चुकी है और यहां पर हम लोग कमांड यूज करते हैं जी सर्वर कोर को जीवाई में कन्वर्ट करने के लिए तो दोस्तों हम लोग कमांड यूज करते हैं ध्यान से देखिएगा जरा इंस्टॉल हाइफन विंडोज फीचर स्पेस सर्वर हाइफन जी वाई हाइफन एम जी एम टी हाइफन इंफ्रा ठीक है कोमा सर्वर हाइफन जी वाई हाइफन शेल ये दो हम लोग फीचर इंस्टॉल करेंगे पहला है सर्वर हाइफन जी वाई हाइफन एम जी एम टी हाइफन इंफ्रा और सेकेंड फीचर है सर्वर हाइफन जी वाई हाइफन शेल फिर स्पेस हाइफन रीस्टार्ट यानी कि इन फीचर को इंस्टॉल करने के बाद अगर सर्वर को रिबूट होने की रिक्वायर है तो वो ऑटोमेटिक ही रिबूट हो जाए हाइफन रीस्टार्ट के बाद स्पेस हाइफन सोर्स स्पेस और दोस्तों यहां पर आप वो ड्राइव लेटर प्रोवाइड करेंगे जो हमारी डीवीडी रोम का है जहां पर मैंने विंडो सर्वर 2012 की बूटेबल डीवीडी इंसर्ट की हुई है तो मेरी कंडीशन में डीवीडी रोम को जो ड्राइव लेटर असाइन किया गया है वो है डी तो डी कॉलन बैकवर्ड स्लैश सोर्स डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल डॉट विम फाइल टाइप करने के बाद जस्ट आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दीजिए ये देखिए जरा अब यहां पर कमांड जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है कलेक्टिंग डेटा यहां पर डेटा कलेक्ट कर रहा है ये अराउंड सिक्स परसेंट कंप्लीट हो चुका है ये देखिए नाइन परसेंट टेन परसेंट तो दोस्तों जब तक ये हंड्रेड परसेंट कंप्लीट होता है तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं और कंप्लीट होने के बाद दोबारा से हम लोग वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे ये 24 परसेंट कंप्लीट हो चुका है तो यहां पर मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ये देखिए दोस्तों 92 परसेंट तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है 
दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मशीन जो है वो रिबूट हो रही है इंसुलेशन कंप्लीट करने के बाद तो जब तक ये मशीन रिबूट हो रही है तब तक अगेन मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं और कंप्लीट इन कंप्लीट रिबूट होने के बाद अगेन हम लोग वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मशीन जो है वो सक्सेसफुली रिबूट हो चुकी है अब मैं यहां पर लॉग इन करने के लिए कंट्रोल ओल्ट के साथ डिलीट की प्रेस करता हूं ये देख सकते हैं आप यहां पर अब एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को लॉग इन करने के लिए जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए और आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दीजिए या फिर इस एरो पर भी आप क्लिक कर सकते हैं ये देखिए जरा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें ग्राफिकल मोड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है अभी ये प्रॉपर लोड नहीं हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं कि विंडो सर्वर 2012 R2 सर्वर कोर को हमने ग्राफिकल में कन्वर्ट कर दिया है अब आप यहां पर इसको ग्राफिकली भी यूज कर सकते हैं और कमांड के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो इस तरह दोस्तों हम लोग विंडो सर्वर 2012 R2 सर्वर कोर को जी में कन्वर्ट कर सकते हैं